മികച്ച ചിത്രം ഓസ്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ മികച്ച ചിത്രം ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നതാണ് മികച്ച ചിത്രം അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഗില്ലർമോ ഡെൽടോറോ ഗില്ലമോ ഡെൽടോറോ ആണ് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ മികച്ച നടൻ ഗാരി ഓൾഡ്സ് മാനാണ് ഗാരി ഓൾഡ് മാനാണ് മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് നേടിയത് അത് ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ നടനാണ് ഗാരി ഓൾഡ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിനാണ് മികച്ച നടൻ എന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയത് അടുത്തത് മികച്ച നടി ഫ്രാൻസസ് മക്ഡോർമെൻറ്റ് ഫ്രാങ് ഫ്രാൻസസ് മക്ഡോർമെൻറ്റ് ത്രീ ബിൽ ബോർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എബ്ബിങ് മിസൗറി അതായത് ത്രീ ബിൽ ബോർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എംബിങ് മുസൗറി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിലൂടെ ഫ്രാൻസസ് മക്ഡോർമെൻറ്റിനാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള പ്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇതേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള സോം റോക്ക് വെല്ലിനാണ് സഹനടനായിട്ടുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി ആലിസൺ ജാനിക്കാണ് സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഐ ടോണിയ എന്ന മൂവിക്കാണ് സ അത് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അതിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് സഹനടിക്ക് ആലിസൺ ജാനി മികച്ച ഗാനം ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ റോബർട്ട് ലോപ്പസ് കോ കോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ റിമംബർ മീ എന്ന ഗാനം റിമംബർ മീ എന്ന ഗാനത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് പശ്ചാത്തല സംഗീതം അലക്സാണ്ടർ ഡെസ്പ്ലാറ്റ് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടറിന് തന്നെയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ഡെസ്പ്ലാറ്റ് തിരക്കഥ മികച്ച തിരക്കഥ ജോർദൻ പീലെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിനായിരുന്നു മികച്ച തിരക്കഥ ജെയിംസ് ഐവറി അതിനാണ് അവലംബിത തിരക്കഥയ്ക്ക് അവലംബിത തിരക്കഥ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ അതിന് കോൾ മീ ബൈ യുവർ നെയിം അതിന് ലഭിച്ചത് ജെയിംസ് ഐവറിക്കായിരുന്നു കോൾ മീ ബൈ യുവർ നെയിം ഹ്രസ്വ ചിത്രം ലൈവ് ആക്ഷൻ ദി സൈലൻറ്റ് ചൈൽഡ് ഹ്രസ്വ ചിത്രം ദി സൈലൻറ്റ് ചൈൽഡ് വിഷ്വൽ സോറി ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഹെവൻ ഈസ് എ ട്രാഫിക് ജാം ഓൺ ദി ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഹെവൻ ഈസ് എ ട്രാഫിക് ജാം ഓൺ ദി ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഇസ് ദി ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷോർട്ട് ഫിലിം ചിത്ര സംയോജനം ലീ സ്മിത്ത് ഡൺകിർക്ക് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഡൺകിർക്കിലാണ് ലീ സ്മിത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ഡൺകിർക്ക് എന്ന മൂവിക്കാണ് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ബ്ലേഡ് റണ്ണറിനാണ് ബ്ലേഡ് റണ്ണർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ദെൻ അനിമേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡി ആർ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഗ്ലെൻ കീൻ കോ ബ്രയാൻഡ് അതിനാണ് ഡി ആർ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അനിമേറ്റഡ് ഫീച്ചർ ഫിലിം കോ കോയാണ് ഡാർല ആൻഡേഴ്സൺ ലീ ആൻഡ് ക്രീച്ചിൻ്റെതാണത് മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രം ഐ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് വുമൺ സോറി എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് വുമൺ ചിലി രാജ്യത്തെയാണത് മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രം ചിലിക്കാണ് അത് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് വുമൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ പോൾ ഡെൻഹാം ഓൺസ്റ്റർബറി പോൾ ഡെൻഹാം ഓസ്റ്റർബറി ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടറിനാണ് ലഭിച്ചത് ദെൻ സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ഡെൻ കിർക്ക് സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ഡെൻ കിർക്കാണ് റിച്ചാർഡ് കിങ് അലക്സ് ഗിബ്സൺ എന്നിവർക്കാണ് സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഡൻകിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിക്ക് തന്നെ ഗ്രേൻഡ് ലാൻഡേക്കർ ഗാരി എറിസോ മാർക്ക് വെയിൻ ഗാർട്ടൻ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഡാർക്കസ്റ്റ് അവറിനാണ് കസൂഹി രോജ് സുജി ഡേവിഡ് മാലിനോവ്സ്കി ലൂയിസ് സിബിക്ക് മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഡാർക്കസ്റ്റ് അവറിനാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫീച്ചർ ഇക്കാറസിനാണ് ഇബൈ ആൻഡ് ഫ്രോഗൽ ഡാൻസ് കോഗൻ എന്നിവരാണ് അതിൻ്റേത് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ഫാൻറ്റം ത്രെഡ് ഫാൻറ്റം ത്രെഡ് മാർക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് ചെയ്തത് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ഓക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഈ ഓസ്കാർ നൽകി ഓസ്കാർ നൽകി വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പിക്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസ് അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഹോളിവുഡിൽ വെച്ചാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഓസ്കാർ ആദ്യമായിട്ട് സമ്മാനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് 
ഓക്കെ ഓസ്കാർ ആദ്യമായിട്ട് സമ്മാനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ ലഭിച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചതും സോറി സോറി ഒരു ഒരു തിരുത്തുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മെയ് മാസത്തിലാണ് അത് കൊടുത്തത് ആദ്യമായിട്ട് ഹോളിവുഡ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം മെയ് മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇനങ്ങളിലായിട്ടാണ് മുഴുവനായിട്ടും പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബെൻഹാർ എന്ന ഒരു ലിക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ടൈറ്റാനിക്കിന് ലഭിച്ചു ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിംഗ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി കിങ് ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിംഗ്സ് ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി കിങ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അധികം ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അത് പതിനൊന്ന് വീതമാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ടൈറ്റാനിക്കിന് ഓസ്കാർ ലഭിക്കുന്നത് ആ നേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ടൈറ്റാനിക്കിനാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും അനിമേറ്ററുമായ വാൾട്ട് ഡിസ്നിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ പേര് നമുക്ക് അനിമേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയം വാൾട്ട് ഡിസ്നിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറ് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഓസ്കാറിനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാമനിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇനി നോബൽ സമ്മാനവും ഓസ്കാറും രണ്ടും ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബർണാഡ് ഷാ അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ഓസ്കാറും ലഭിച്ചു പിക്മാലിയൻ എന്ന ചിത്രത്തിനായിരുന്നു അത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഭാനു അത്തയ്യയ്ക്കായിരുന്നു 